Ne tash jemi mësuar të shkruem reakcionet kimike, jo vetë me fjal, por edhe me antë simboleve dhe formulave kimike. Nga nga tjetër, ne tim ligjin e ruajtjes së masës, si pas së cilët, ne themi që sasia e substancave mistore është e barabart me sasin e produkteve të reakcionit. Dhe kjo ndodhë për arsye se numri i atomeve në substancat bashkëvepruese është i barabart me numrin e këtyre atomeve në produktet e reakcionit. Për këtë arsye, kur shkruajm një reakcion kimik, jo vetëm që duhet të shkruajm simbolet apo formulat kimike të substancave bashkëvepruse dhe produkteve të reakcionit, por duhet edhe të barazojmë numrin e këtyre atomeve në të dy anët e reakcionit. Pra, e thënë më shkurt, të këthejmë një reakcion kimik në barazim kimik. Kjo realizohet me anë të vendosjes së koeficientve para substancave. Në formën e një ushtrimit, ne do të konkretizojmë të gjithë këtë që thamë për të pasur në të thjeshtë. Kërkis hashtë e tjilë të këthehen reakcionet e më poshtme në barazime kimike, kur në thuhet kë fakt ose kur në thuhet të shkruhet barazimi kimik, duhet që kur të shkruhem reakcionin, duhet të barazojmë të gjithë numrin e atomeve në të dy anët e reakcionin. Le të fillojmë. Reakcioni parë të të bëjmë me bashkëveprimin e zingut me acidin kloridrik duke formuar klorur zingu dhe duke qiruar hidrogen. Êshtë një reakcion zëvëndësimi, pasi zingu ka zëvëndësuar hidrogenin duke e veçuar ato në gjëndjet të lirë. Ky është reakcioni që nga të regojnë cilat janë substancat njësore dhe cilat produkte, por po të shikojmë nuk është i barazuar numri i atomeve. Si rjedoj, nuk mund të thuhet që i parashitur në këtë mënyrë, pas qëronë edhe zbatimin e ligjit të ruajtjes së masës. Le të barazojmë numri në atomeve në të dyanët, duke filluar me zinkun. Zink kemi një atom zink në anën e majtë, një dhe në anën e djathë e kemi të barazuar Përsa i përket klorit, kemi një klor në anën e majtë, kemi dy klor në anën e djatë. Atër, andej nga ka më pak klore, duhet të shtojmë një koeficient, koeficient i vendose gjithmon para substancës. Me qënë se në anën e majtë kemi dy herë më pak klore, e vendosim koeficientin dy klore para substancës që e ka klori, pra para acidit kloridrik, do bëni kujdes shumë të madhë. Nuk duhet të vendosim koeficientin 2 këtu brënda substancës, por gjithmon koeficienti vendoset para substancës që e ka elementin. Me vendosin e koeficientit 2 para molekullës acidit kloridrik, ne shikojmë që numri atomeve hidrogen u bët 2, edhe në krahun e djatë të barazimi, të reakcionit, kemi dy atome hidrogen. U barazua edhe hidrogeni. Me qënë se tani numri në atomeve kemi të barabart në të dy anë, heqim shigjetën dhe vendosim shenjën e barazimit, që të regon barazimin e numri të atomeve. Por me barazimin e numri të atomeve, kemi dhe barazimin e masës së substancave bashkëvepruse, me masën e produkteve të reakcionit. Kalojmë të kreakcioni i dytë, i bashkëveprimit të aluminit me oksigenin, duke formuar oksid alumini. Në anën e majtë të reakcionit kemi një atom alumin, në krahun e djath kemi dy atome alumin, ju me të drejt mund të thoni, vendosim koeficientin dy para aluminit, 
dhe kështu kemi barazuar numrin e atomeve alumin. Vazhdojmë me oksigenin. Në krahun e majt kemi 2 atome oksigen, në krahun e djath kemi 3 atome oksigen. Nuk e kemi të barazuar. Atër si do të veprojmë? Një numër qift nuk mund të akthejm do të në numër tek, por një numër tek në mund të akthejm në numër qift duke e dyfishuar atë. Pra, duke vendosur një koeficient në dysh, por ku do vendoset kuj koeficient në dysh? Kuj koeficient do të vendoset para substancës që ka oksigenin me numër tek. Me vendosin e koeficientit 2, numri i atomeve oksigen u bëgjasht 2 her 3, 6. Atere, për të barazuar me krahun tjetër, duhet të vendosim një koeficient 3 para oksigenit, 3 her 2 atome oksigen, 6 atome oksigen. Barazuan kështu numrin e atomeve oksigen, por për sëri duhet të tregojmë të kujdes. Sepse, me vendosin e koeficientit 2 para oksidit aluminit, ne prishëm barazimin e numrit të atomeve të aluminit. Me vendosin e koeficientit 2 para oksidit aluminit, numri atomeve alumin në krahun e djabë bëhet 4, ndërko që në krahun e majtë kemi 2. Atër për të abarazuar, duhet të dyfishojnë, heqim koeficientin 2 dhe vendosim koeficientin 4. Tani, kemi barazuar se cilin prej atomeve, heqim shingjetën dhe vendosim shenjën e barazimi. Në reakcionin tjetër, kemi bashkëveprimin një reakcion as një insimi të bashkëveprimit të një baze, si që është hidroksidi i kalqiumit, me acidim fosforikë për të dhënë fosfat, kalqumi dhe uj. Leta barazojmë këtë reakcion. Filojmë me kalqumin. Kemi një atom kalqum në krahun e majt, kemi tre në krahun e djath. Atere për të barazuar kalqumi, vendosim koeficientin tre para hidroksidit kalqumi. Ju sugjeroj që për barazimin e reakcioneve, hidrogenin të alinit të parafundit për të barazuar dhe oksigenin lërenit të fundit, kështu që vazhdojmë me fosforin. Në krahun e majt kemi një atom fosfor, në krahun e djath kemi dy atome fosfor, dyshi shumë zonë dhe fosforin dhe oksigenin. Atër, Për të barazuar numrin e fosforit, vendosin koeficientin 2 para acidit fosforik. Ta një kemi 2 atome fosfor në krahun e majt, 2 atome fosfor dhe në krahun e djath. Letë barazojmë ta një hidrogenin. Sa hidrogen kemi në krahun e majt të reakcionin? 3 her 2 hidrogene, 6 atome hidrogen, ndodhen të këhidroksidi kalqumi. Dhe 6 atome hidrogen, ndodhen të këhidroksidi fosforik, gjithsej 12 atome hidrogen. Ndërsa, në krahun e djath, kemi vetëm 2. Që ta bëjmë 12, atër, duhet të vendosim koeficientin 6 6 her 2, 12 atome hidrogen. Le të shikojmë, a e kemi të barazuar tani oksigenin? Kemi 3 her 2, 6 atome oksigen i kemi të këhidroksidi kalqumit dhe 8 i kemi të këhidroksidi fosforik. Shkojnë 14 atome oksigen në krahun e djathë. 2 her 4, 8 oksigene, edhe 6, 14. Pra, edhe oksigene e kemi të barazuar, heqim shigjetën dhe vendosim shenjën e barazimi. Natriumi me oksigenin, formon oksid natriumi. Filojmë të barazojmë reakcionin. Për të barazuar numrin atomeve natrium, mjafton të vendosim koeficientin 2 para natriumit, 
Barazojmë oksigenin. Në klaun e majtë kemi dy atome oksigen, në klaun e djatë kemi vetëm një. Atere për të barazuar, duhet të vendosim një koeficient dysh para substancës që ka një oksigen. Mirë po, me vendosin e koeficienti dy, prishet numri i atomeve të natriumit. Në klaun e djatë, shkojnë 4 atome natrium. Ndërkoj që në klaun e majtë kemi vetëm dy. Për të barazuar dhe natriumin, e shumë fishojmë koeficientin 2, e ndryshojmë, duke vendosur koeficientin 4. Kështu, reakcionin e këthyem në një barazim kimik. Kjo është rruga që duhet ndjekur për të këthyer reakcionet kimike në barazime kimike, ose, e thënë me fjalë të tjera, të barazojnë reakcionet kimike.